。燕师兄，什么时候你把风雨铃也给了降雪啊？玄天宗，井水不犯河水。如今我阳寿将近，只不过要借这丫头身子一用。你们最好不要插手。你多少害人，居然还振振有词。<笑>道兄生前无望，一念成魔，伤人害命，李牌不能置之不理。<笑>大师兄，别跟他废话。师父有令，消灭狐妖，取其腰带。道貌岸然。原来都在贪图我的妖丹，有本事就来打呀！
你干什么？他以中妖毒，会逐渐变成半妖。每隔七日，若不食人心肝，就会痛如骨髓，生不如死。那你就没有办法解毒吗？师妹，刚才我说的话，你都听清楚了吗？同门一场，我也不想这样，但事已至此，身为玄天宗弟子，为了天下苍生，我只有除魔卫道了。除魔卫道，我也是玄天宗弟子，我也是为了天下苍生降妖除魔。现在我受了伤，中了毒，我就成了魔。成了妖了吗？师妹，认命吧。师弟，我知道你下不了手，让开，我来。大师兄，一定有办法的。他现在已经成妖，再不杀来不及了。大师兄，闪开！江雪，你冷静一点。我冷静的很。若不想变成疯癫痴人的半妖。只有服下这个妖丹，彻底妖化。师弟，师父在闭关前千叮万嘱，一定要保护好这个妖丹，不能让人间再多一个九尾狐。振旭，你也要对我动手吗？师父要出关了。师傅要来了，快把药丹给我！江雪，师傅最心疼你了，他一定会想办法救你的。别天真了，师傅不可能让一个半人半妖的人存活在这世界上，玷污玄天宗的门楣。不能吃这个药丹，吃了药丹，你就会变成妖，再也回不了头了。变成了妖，至少我可以不吃人心。严世侠，把药丹给我。再给我三天时间，我一定会想出办法的。如果我变成了妖，你还愿意跟我在一起吗？我会在山北的桃源村等你三天。你若来，我便和你远走高飞；你若不来，从此以后，人妖殊途。说有办法救将军，骗我说出他在桃园村，你居然派人去杀他！你要早说出将军的藏身之处，又何至于发生桃园村的屠村血案？我不相信那个是他干的。乌鸦，你身为玄天宗的宗主，弟子出了事，你不但不救他，你还要一心将他抹杀，你简直无耻！放肆！身为玄天宗弟子，你怎么能这么跟师傅说话？从今天起，我燕赤霞跟你们玄天宗恩断义绝，再无瓜葛。相濡以沫，不如相忘于江湖。燕赤霞诛杀九尾妖狐是功，私放半妖将血是过。有功当赏，有过当罚。一日来日，万事如梦。花青咒，梦青咒，断情绝爱，忘却过去一切孽缘，这是赏。
救我妖族的，能使不世间一切妖仙幻象，这是法。师傅，望青州乃本宗禁咒，向来要附上解咒条件，方可适用。不知此次望青州如何可解？绿蛇毒血，技巧莲子，莫不食药，是小我的活命。翡翠莲蓬被盗，陛下限期三日破案，明天可就是最后一天了。大人，这两日属下带人搜遍了整个京城内外，暂时还没有什么收获，但是我敢确定，犯人还在城内。你为什么这么肯定？苏鲁国国王护送贡品的大队人马入城之后，与武城兵马司交接。当时还曾确认过贡品完好，可是到了皇宫大内，翡翠莲蓬却被人给调包成了一只真的莲蓬。而事发后，武城兵马司连夜封锁城门，每日严查出入人等，再无人能将翡翠莲蓬带出城去。我不关心这些，我只关心宝物在哪里。你给我听好了，明天日落之前，必须把东西给我找到。哼，是。哎，夏凌风去哪儿了？出了这么大的事儿，他连个面儿都不找，是不是？陛下御封他一个缁衣神捕，老夫就管不了他了。他在查另外一件案子好玩，每次都是你赢，也不知道让着我点儿。京中百姓接连暴毙，顺天府却连死因都查不出来，你也查不出来。黄酒白醋，红散银针，每种验尸方法都用过了，可还是找不到任何中毒或者受伤的痕迹。所以你就给他们开膛剖腹，有收获吗？每一具尸体都没有心。偷心而体表无伤，盗宝而侠风无损。你觉不觉得失心案和莲蓬盗宝一案有一些相似之处？又是莲蓬啊！沈大人生气了吧？也不能怪沈大人，大理寺已经乱成一锅粥了，你还只顾着帮顺天府查案。皇帝只不过丢失了一件玩物，而京中百姓连遭屠戮，这两者孰轻孰重，你心里没数吗？算我说错话了，你别生气了。你在哪儿找到这个的？大理寺大牢。
想法一样，盗窃翡翠莲蓬的疑犯一定没能出城。那么，疑犯该如何找一个安全的地方，躲避官府的搜捕呢？最危险的地方就是最安全的地方。你的意思是说，疑犯故意躲进大理寺的牢房为毁福崔，为蛇若何？找死！故土，京城人士，之前没有什么劣迹。大理寺大牢一向是国家重点，也不是谁想进就能进的。他犯了什么事？当即殴打大理寺下属的一名退官，那名退官直接将他所拿了回来，扔进了我们大理寺大牢。妙啊！那您是怎么找到他的？我查了大理寺近两天收监的犯人，连他在内只有三个人。我派人分别搜查，结果在他身上搜出了翡翠莲蓬。这家伙的如意算盘打得可真不赖，在这里关上了几日。等盗版的风头过去了，再大摇大摆出狱。
了，我会去找你的。皇上的贡品都敢偷，还想出去？等着抄家灭族吧。<笑>你好像一点也不担心。我有什么好担心的？老子想来就来，想走就走啊！别说区区一个大理寺了，就算是天牢，也关不住我。这家伙得了失心疯了吧？两位大人，出事了！怎么了？牡丹阁那边有人打起来了。这种事也要我们大理寺出面？不是寻常打架，说是有蛇妖。受死！我好心好意帮你抓蛇妖，你不但不领情，还让我赔钱。什么妖？哪来的妖？一一条小蛇而已，哪里是什么妖啊？你把我的店搞成这个样子了，你给我赔钱！什么捉蛇妖？蛇妖呢？啊，被那个猎妖师给收了。那猎妖师人呢？你说他砸坏我这么多东西，他总得给我赔钱不是？就去了一家什么古玩店，也不知道都卖了些什么，就很快就把银子给我。去的是哪家古玩店？哦，玉林轩。小狐狸，既然来了，就别想走。就这点
道，还敢在太岁堂上动土？住！哼，这京城还真是不太平了。现在。不要着急，我这就派人去府上查看。我家中倒是没有发现什么异常啊。大人既然是今天早上发现令爱失踪，那深更半夜，沈姑娘也没有独自出门的道理。那漫长里猜度。遭人入府掳劫的可能性很大。这老夫方寸一乱，你看着办吧。我真的是猎妖师，这个丫头就是个狐狸精。你才是狐狸精呢。不承认？那你敢不敢让我验明正身呢？怎么验？验啊，验啊！好，看清楚，这是我的乾坤蛋，专收各路妖怪。不相信的话，我演示一遍给你看。只要把这个乾坤蛋从头到脚这么一套，妖怪跟乾坤蛋就会立马变小。看好了，收。收，收！你这个江湖骗子，不是桃花贼就是人贩子，赶紧报官！哎哎，客官，您看啊，昨天吧，您是一个人住店的，今天你房里又多了一个来历不明的女眷，这要是搞不清楚的话，连我这小店也要担干系啊！是啊，我
，你什么？我怎么早没想到呢？跟我来。哎，你再不放手，我喊人了。啊、哦，多谢你提醒。到了这里，随便您怎么喊吧。这是什么地方啊？御灵集，修行者们交易的地方。妖怪、福禄灵丹，都可以自由买卖。我正查沈姑娘的案子，你让我来这干嘛？该查的你也都查了，反正暂时也没什么线索。我已经问过掌柜了，他说昨天根本没有什么猎妖师来卖过东西。这里的掌柜和牡丹阁的老板都没有说谎的理由。那昨天晚上这个猎妖师故意到这儿兜一圈是为什么呢？什么？引妖箱。引妖箱，会引来妖怪吗？哎，不能点，不能点。哎，为什么不能点啊？我想点，我想看看妖怪长什么样。你想看，我也想看妖怪长什么样，不过不能在这儿看，得找个僻静的地方。跟我来。不是突然天黑，街上的行人行路如常，没有人对这一点表示惊奇，说明这里原本就是一晚。我们是两个无意中闯入的无心乘客。看看这掌柜写的乱七八糟，这记清楚了。哎，好啊，掌柜，一间客房。通风了十文，不通风了五十文，不通风的。为什么不通风的房间比通风的贵那么多、啊？这是行话。哎，二位请留步。这是什么？
。二位，今儿个真是好运气呀、啊！遇上了梦花树三百年一次的花期，一文钱一次。二位，不妨试试手气呀、啊！哈，看两位郎才女貌，定能结出梦幻空花。二位是头一次来吧？拿着银子去换五帝钱，请到旁边的通室。通风的就是普通的房间，不通风的房间里面不有结界。不管里面发生什么事情，外面都察觉不到。请随意摘两片叶子。恭喜，恭喜啊！彩云易散，美梦难圆。难得这梦幻空花开得如此晶莹剔透，真是千座之和呀！还有对小情侣也开出了一朵，就在上面。狐妖附体。我的赤眼金童不会看错，昨天晚上狐妖附了你的身，所以才会被我收到乾坤袋里。只要点了这根引妖香，它就会被引出来。你想引出我身上的妖怪？没错，最近京城之中，经常有百姓暴毙，外表却无伤痕。我一直在追查此事，本以为是那条青蛇所为，结果却又不是。妖怪的形，通常有紫、青、黄、绿、黑五色，而吃人的妖怪，血就会变成红色。是说，附在我身上的妖怪，才是真的凶手。沈姑娘，请放心，昨晚我跟她交过手了，她的道行并不深，燕某降服她，易如反掌。香都不能将你从他身体里面引出来，小狐狸，本事不小啊！过奖过奖，马马虎虎。大胆妖孽，还不赶快从沈姑娘身体里出来！那要看你有没有这个本事。真是冥顽不灵！在这京城中，潜伏着多少魑魅魍魉？银妖香这种东西，你说点就点，简直是愚不可及。这就不用你操心了，这里安全的很
没有人会被引来。引来了，又不是妖怪，捣什么乱？你们什么人？紫衣神捕夏凌风，大理寺少卿林月，快放了沈姑娘！我说两位大人，我现在很忙的，能不能请二位先出去等着？夏兄，你冷静一点，她是个狐妖。沈姑娘是大理寺卿沈大人之女，她怎么可能是妖？我真的不是沈思柔。我本来是一只修行了千年的狐妖，有一次被妖怪所伤，虽然侥幸逃命，却已被打回原形，危在旦夕。后来，被路过的沈大人。救下了我这只小狐狸，还给我起了个名字，叫珊瑚。我潜心修炼，就在我法力渐渐恢复的时候，沈思柔却病倒了。郎中说她是先天的神魂虚弱，我想只有一个办法可以帮助她。什么办法？舍去我的法身，离魂出窍，进入她的身体。用我的狐魂，养护他的神魂，一体双魂。难怪引妖香，对你不起作用。故事虽然动听，但也只是你的一面之词。有一次，我正在用沈思柔的身体修炼，被经过的沈大人看见。沈大人知道此事。此事，我曾答应过替珊瑚保密，没想到竟因此惹出这么多的是非来。那你半夜进到我的房间，就是为了那只莲蓬？你怎么知道我有此物的？那东西对我很重要。昨晚御林集里，你卖掉了那只蛇妖，顺手取出了那只七窍金莲，向商贩询问。哎。看看这个，这一个莲蓬，这是什么宝贝？我怕看不准。公子，还是去别家问问吧。那你当时为什么不直接过来找我？我怕你不会轻易拱手相让，所以你就来偷。哦，燕大侠莫怪。珊瑚对小女恩重如山，一直以她的千年护魂滋养小女的神魂，经年累月，已经油尽灯枯。若不服食大补的天才地宝，用不了多久，便会神魂俱灭呀、啊！您别说了，天才地宝，你是说那只莲蓬？那是七窍金莲，七百年一熟，只结七颗莲子。足以滋补我的神魂。燕兄，这七窍金莲现在何处？你是从牡丹阁那只蛇妖那里得来的吧？你怎么知道？有人用一只真的莲蓬，调包了进贡的翡翠莲蓬。这只真的莲蓬是破案的唯一线索，所以。我时刻随身携带
，这蛇妖得到七窍金莲之后，为什么不马上服用呢？七窍金莲一定要等成熟后，才能够服用。犯人突然大笑了三声，猛地就撞塌了墙壁，越狱逃走了。你说这是他用身子撞的，你亲眼所见。呃，是。我早应该想到，孤徒故意入狱，根本就不是为了什么翡翠莲蓬。那他是为了什么？七窍金莲尚未成熟，孤徒没法取出莲子享用，匹夫无罪，怀璧其罪，一定是有人盯上了他的七窍金莲，所以他故意调包盗宝。故意入狱，就是为了将七窍金莲和他自己都藏在一个相对安全的地方，直到莲子成熟。这个故图还挺有本事的。叶兄，故图若是妖怪，十之八九就是失心案的元凶。驱鬼捉妖是我的拿手好戏。啊珊瑚姑娘，她怎么了？她和沈姑娘一体双魂，应该是沈姑娘要醒了。少卿大人，少卿大人，一名逃犯闯进我们大理寺捣乱，我们抵挡不住。
我不想杀人，不过那只联盟是我的，把它还给我。欲语伤人，你以为你逃得掉吗？你说的那只翡翠莲蓬，我一早已经还给你们了。我的东西呢？我的确从蛇妖那儿抢到一个莲蓬，可能是假的，真的我们也在找。何一邪，看来你真的跟他交过手。好，我相信你。我给你一天的时间替我找回来。小子，中了碧林夫人的蛇毒化邪，算你不走运了。蛇毒化邪。碧林夫人的毒血，奇毒无比。第一次，你流的血还是红色的。第二次，就像现在，流出来的是黑血；到第三次，流出的是绿色的碧血。到时候，你就死定了。有什么办法能治？普天之下，除了碧林夫人自己，只有七窍金莲的莲子才能解此毒。记住。我给你一天时间，不是欺负你们，只是这个小子的时间真的不多了刚去过玉林集，那只蛇妖已经被买走了。我在城中各处都派了眼线，兵部也刚刚回复了沈大人的公文。只要故土再次出现，我们就有权立即调动五城兵马司的大队人马前去围捕。我觉得七窍金莲并不在他身上，当时他已经控制了局面，他没必要再跟我们说谎。故土调包到宝，欲语伤人，都是事实。再说，失心案、啊、他也有重大嫌疑，摘心不见血，试问还有谁能做到？我就不信，这京城之中，真有这么多的妖怪。眼线来吧，在醉仙楼发现了故土的行踪。好，立即调派人手，包围醉仙楼。别让他再跑了，怕是跑不了了。什么意思？顾图死了。是怎么一回事？此事因我而起，还是由我来说吧。我叫白红，是一只修行了千年的白天鹅。七百年来，我跟顾图一直守着这株七窍金莲。天气又凉了。是啊。
，修炼了这么多年，一到冬天，我还是要去那南方。你看，应该是最后一年了。我算过时间，等到明年春天你回来的时候，莲子该熟了。七颗莲子，至少让你我延寿上千年。大道艰难，仙途坎坷。眼下，你我只剩下几十年的阳寿了。以后的日子就要靠他了。万一我回来晚了，你一个人可不要偷吃哦。<笑>嫦娥应回偷灵药，碧海青天，夜夜行。一个人在天上广寒寂寞，哪比得上两个人在人间长相厮守？冬去春来。就在前日，我从南方回来后，发现自家七窍金莲不见了踪迹，而故土也被关进了大理寺内。我独自前往，但犹豫再三，还是没敢入内，便雇人前往。就是他。好说好说，小妹我就是走千家到万户，机灵小飞贼楚欢儿，有何需要，随时找我。姑娘，当着我们的面，能不能稍微收敛一点？趁我南飞之际，碧林夫人打上门来，抢夺七窍金莲。无奈之下，故土只得将金莲藏入进宫的宝箱之中，他自己，则深入大理寺大牢暂避。以故土的道行，他不应该怕他。你也是修道之人，当知万事万物自有深刻。故土，畏惧碧林夫人，只怪妾身擅自行动，破坏了夫君的计划。这才出了乱子。其实，这事儿应该怪我。我是见几个小地痞在欺负送菜的小孩子，我就出手打抱不平，教训了他们一顿。结果，那个莲蓬被伙计送到了后厨。小二，哎，来了，客官。我放桌上的莲蓬呢？啊，客官，先前我上菜的时候见您带莲蓬，所以啊，给您做了一碗莲子糕。擅自做主的，反正户主要的是莲蓬，少几颗莲子，应该没什么吧。这碗是我的，这碗四颗给娘子，我就这三颗。我就知道你是一个疼娘子的好男人。嗯。是谁下的？没有人下的。神物自会，七窍金莲结的七颗莲子，有的固然是胜过仙丹，而有的剧毒无比。那谁能分得出哪颗有毒，哪颗没有毒？我可以。你刚刚知道莲子有毒，就能分辨得出？文王则辱，这是天生的本事。剩下的四颗莲子中，有两颗是有毒。那可太好了，我们正好需要两颗，一颗给沈姑娘救命，另一颗给燕大哥解毒。我可以帮你们选莲子，但是我要拿走一颗。可是，我们这边有两个人需要莲子救命，只有一颗。这，东西是人家的，长赐一颗，已经足感盛情了。那我就不客气了。
，你先吃。公子真是心细呀、啊。他是不会吃的，他那颗要留给故土的一颗莲子，难救两命。白红已经选出了无毒的莲子，请两位自行商议决定。我选这颗。有毒的那颗我已经吃了，你把这颗吃了，救珊瑚。燕大哥，那你怎么办呢？珊瑚虽然是妖，也能舍己救人。妖既如此，人岂不弱？如果你让燕某断绝他人生机，苟全自己的性命，燕某真的做不到。燕大哥，吃吧。夏兄，天色也不早了，我就不留你们这么晚，你们来做什么？要你的命！沈大人，果然好身手。哼，夏凌风、林月，你们到底想干什么？七窍金莲变成了一只羊毛斗。白红过大理寺而不入，能有机会在林月接手前把东西调包的，只有沈大人你了。或者说，伪装成沈大人的你。老夫并不清楚你在胡说些什么。我已经从后院的井里捞出了沈大人的尸体，体表无伤，毒缺心脏。你，就是尸西案的元凶。<笑>你是什么时候害死沈大人的？<笑>当然是在七巧千莲进入大理寺的那一刻。你是谁？在做什么？
大人。嗯。谁啊？少卿大人已经到了。知道了。本想着顺手牵羊，没想到竟然惹出这么多是非来。要不是你这个妖怪从中捣乱，燕赤霞也不用死。就凭你们俩想要跟我斗？<笑>简直不自量力！想知道答案吗？我黄四郎这就告诉你答案。我做人纯粹，嘴口别二弱，穿过咽喉直抵心间。不把你一颗心搅个干干净净，是说什么也不会出来的。<笑>纵死下孤下，不参世上英。谁能书阁下，白首太玄经？这一次，暗中有案，更何况大理寺卿被杀，案情重大，我们要回去向有司详禀案情，就不多逗留了，先行告辞。告辞
相信里边的故事，是因为有沈大人为你证明。现在沈大人变成了黄四郎，我第一个怀疑的人，自然是你。既然只要脸皮，不要脸子，你为什么不早说？上户，你为什么要故意害死燕大哥？我不叫上户，我叫将军。我并不想让他死得这么轻松，没办法。大侠嘛，总是爱逞英雄。你编了一个洪洪报恩的故事，就是让我帮你找妻妾金玉。可你又报了一个假名字，他一定在场当中，有人知道你的真名字。你早就认识燕池侠。<笑>夏凌风，你果然聪明。一年前，就是因为燕池侠，让我中了妖毒，不吃人心。就会痛不欲生。后来，是黄四郎救了我。这么说，你才是噬心案的真正元凶。我没有吃，可是我也实在受不了这种痛不欲生的感觉。所以，你就附到了沈思柔的身上。沈思柔，神魂天生强大。我附在他的身上。可以不伤他的魂魄，一体双魂，算是我暂时借助。我跟黄四郎已经找到了五段九曲玲珑藕，现在加上这个七窍莲蓬，就能拼凑成莲藕化身，成为我自己新的法身。我呸！你会有这么好心？你与黄四郎狼狈为奸，杀人摘心。我管你是商户还是将军，今天我就要拿你归案。为什么？为什么不管我是人是妖？你们都不能容我，你们都不能容我。
更下不了手。让开，我来。呀，大师兄，一定有办法的。玄宗，正红神都。四望同咒如何可解？闭塞不是，即教莲子，莫不食妖，是个小毒孽。受人你的这一刻等了多久吗？江雪，那时候
，我还对你抱有一丝希望，可没想到，我等来的不是你，而是玄天宗的追杀。这就是跟我海誓山盟的男人。我以为，我以为你只是不敢来，没想到你竟然把我卖给了玄天宗。你这把剑上的九尾狐妖丹，就是玄天宗开给你的价钱吧？不是这个样子的。如雅，如雅骗我说出了你的下落。后来，我去了桃园村，却只看到了遍地的尸体。七窍金莲的莲子能解此毒，我们正好需要两颗，一颗给沈姑娘救命，另一颗给燕大哥解毒。我要拿走一颗，我一定好好照顾他。是黄四郎救了我，为什么不管我是人是妖，你们都不能容我，都不能容我？
，我也是为了天下苍生，降妖除魔。我受了伤，中了毒，我就成了魔，成了妖了吗？我一定会想出办法的。发出杀求为妖，不是公子，放半妖将血，是我。方局长，看出绝外，放之过去，一切你的。这是杀戮。你铲雪玉木，的赤眼金瞳，能使我世间一切妖邪幻象。这是法。纪林夫人的蛇毒化邪，只有七窍金莲的莲子才能解此毒。我要拿走。她是个狐妖。沈姑娘是大理的清水大人之女，她怎么可能是妖？不吃人心，就会痛不欲生。你就是师兄要你元凶。为什么不管我是人是妖，你们都不能容我？傻瓜有很多种方法。为什么是让你杀我？